Kung hindi mo pa napapanood ang Tevinin's Theorem, ang masasabi ko, panoorin mo siya. Kasi ang episode natin ngayon ay ang twin episode ng Tevinin's Theorem, ang Norton's Theorem. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang Norton's Theorem or ang Norton's Equivalent Circuit. Tara na! Norton's Theorem used to transform a circuit into a smaller yet equivalent circuit by a current source in parallel with Thevenin's resistance and parallel with load resistor. Kung mapansin natin, diba, katulad siya ng Thevenin's Theorem, ang pinakaibangalan nila, dito naman, all parallel lahat ng connection. Tapos yung source mo, hindi na siya voltage, bali current source na siya. Ang tawag naman sa kanya is yung short circuit current. So halos lahat ng way ng Thevenin's is same na same lang doon sa Norton. Ibig sabihin, diba, yung Norton, hindi niya rin kaya tumayo sa sarili niyang paa. Manghiram at manghiram pa din siya sa mga ibang method sa pagkuha ng RTH niya at ng short circuit current. So, tignan nga natin yan. So, di ba sabi dun sa Norton Surem, meron kang complex circuit such as this and this, tapos isisimplify mo na lang siya into a purely parallel circuit na kung saan meron kang current source, tapos nakaparallel yung Thevenin's resistance, and then ipaparallel mo yung load resistance mo. Balik katulad ng Thevenin, di ba, ginagamit ito kung napaka-specific nung tanong. Nagtatanong siya ng kuryente dun sa isang specific parts of circuit. So sabihin natin, di ba, dito kay 6 ohms, kung naghahanap siya dito, so babaklasin mo yan, imbis na voltage yung hahanapin mo dyan, kuryente yung hahanapin mo. So once na baklasin mo siya, ang gagawin mo, isa-short mo tong part ng circuit na ito. So once na ma-short mo siya, dun ka maghahanap ng kuryente mo. So ganun din dito sa 1 ohms, di ba? So after natin itong baklasin, papalitan mo yan ng short circuit. At tapos, aalamin mo yung short circuit current na nagpo-flow dun. Ang tanong, paano mo hahanapin yung short circuit current? Bahala ka sa buhay mo. So since natuto ka na ng mga ibang circuit calculation methods, pwede mo silang gamitin para mahanap yung short circuit current na yun. In terms naman dun sa Thevenin's resistance or Norton's resistance, same lang rin yung procedure kung paano mo kinuha yung Thevenin's resistance. So ito, di ba? Once na masimplify natin yung circuit, paano ba natin nahahanapin yung current na nagpo-flow dito sa load resistance? Since purely parallel circuit siya, di ba? Pwede natin applyin yung current divider theorem. So yung I na nagpo-flow dun sa load is equals to sa ISC multiplied by kanino ba tayo hindi naghahanap? Any kay RTH. Kasi RTH yung numerator natin. Over RTH plus RL. So ayan yung formula natin kung paano makuha yung load current gamit yung Norton's theorem. So, di ba, dun sa Thevenin, di ba, simpleng series circuit lang, VD over RT. Bali dito naman, since purely parallel, di ba, ang pinakamabilis na paraan para makuha mo yung kuryente is using current divider theorem. So, ang tanong, di ba, paano natin yung nanotornize yung circuit? So, yun, halos same na same sila nung essence nung sa Thevenin. So, ang gagawin mo, remove the resistance, if any, across the two given terminals and put a short circuit across them. So, for example, ito ulit yung circuit natin, di ba? So, kung kay Thevenin, tatanggalin natin ito at maghahanap tayo ng voltage. Kay Norton naman, di ba, tatanggalin natin ito and then isa-short natin yung circuit. Something like this. So, ayan, di ba, tinanggal natin yung load resistance and then sinort natin. After nun, kukomputin mo yung short circuit current na nagpa-flow dito sa part na to. So, di ba, paano mo siya i-kukompute? Bahala ka. Since marami ka nang alam na circuit calculation method, pwede mo silang gamitin kung paano makukuha yung short circuit current dito. Pagkatapos naman, di ba, kung kukunin mo yung Thevenin's resistance or Norton's resistance, katulad pa rin nung dati, papatayin mo lahat ng mga sources mo, short kapag voltage source, at open naman kapag current source. And then, masasolve mo na yung Thevenin's or Norton's resistance mo. And then, after nun, ire-reconstruct mo na yung circuit mo into a purely parallel circuit, and then, pwede mo na masolve yung load current by using current divider theorem. So ayan, di ba? Para ma-harness natin, kailangan na natin mag-solve ng problem. Para sa problem number one, katulad nung problem natin sa Thevenin's Theorem. Use Norton's Theorem to find the current flowing in the 10 ohm resistor. So gagawin natin, babaklasin natin ito, and then isa-short natin. Ahanapin natin yung short circuit current, and then after nun, pwede na natin ma-solve yung current na nag-flow dito sa 10 ohms. Tandaan, di ba? Na-solve na natin yung Thevenin's resistance na ito dun sa Thevenin natin. Kaya i-import ko na lang siya kagad para mas mapabilis yung solution natin. So tara, solve na natin to. 
para sa una nating problem, same problem ng first problem natin sa Tebinis Turin, pero ngayon, isusolve naman natin siya ng Nortons. So, dito natin makikita, di ba, kahit anong circuit technique ang gamitin mo, mag a ka lang sa isang sagot. So, hinahanap natin, di ba, yung current na nagpo-flow dito sa 10 ohm resistor. So, ano gagawin natin? Babaklasin natin siya at isa-short natin itong part na to. So, ito na siya. So, 10 volts, 2 ohms, 8 ohms, 5 ohms, and then, isort natin itong part na to. At dito tayo maghahanap ng ISC natin. Bali, sa pag-analyze ng circuit, di ba, masasabi natin yung ISC is equals dun sa current na nagpo-flow dun sa 5 ohm resistor. Since series sila, di ba, iisang current lang yung nagpo-flow sa kanila. So, bali, yung I na nagpo-flow sa 5 ohms is equal sa ISC. So, ang goal natin ngayon is malaman yung current na nagpo-flow sa 5 ohms. Paano ba natin malalaman yun? Bali, yung voltage across sa 5 ohms, edi over dun sa resistance na 5 ohms, malalaman mo na yung kuryente dun. Ang tanong, di ba, paano natin malalaman yung voltage across dun sa 5 ohms? E di ba, yung 5 ohms na resistor, ang connection niya sa 8 ohm na resistor is parallel. So, masasabi natin yung voltage sa 8 ohm na resistor is equal sa voltage sa 5 ohm resistor since connected sila in parallel. So, ngayon, di ba, ang goal natin is malaman yung voltage across dun sa 8 ohm resistor. So, ang kailangan muna natin gawin is simplify itong circuit na to into a simple series circuit. And then after nun, di ba, malalaman na natin yung voltage drop across dito sa combination ng 8 ohm at ng 5 ohm. So, what's na masimplify natin to? Bali, ito yung magiging itsura niya. Simple series circuit. So, ito si 10 volts. Tapos, ito si 2 ohms. At ito naman si 8 times 5 over 8 plus 5. Since parallel sila, di ba? So, 40 over 13 ohms. And diba, since simple series circuit na siya, pwede tayo gumamit ng voltage divider theorem para malaman yung voltage drop dito. So, once na malaman natin yung voltage drop dyan, yun yung voltage drop ng 8 ohm at ng 5 ohm resistor. Once na i-apply natin yung voltage divider theorem, yung magiging voltage natin across sa 5 and 8 ohm resistor is equal to so 10 volts multiply by Kanino ba tayo naghahanap? Kay 40 over 13. All over 2 plus 40 over 13 ohms. So yung magigisagot natin dyan, yung voltage natin across 5 ohms is equals to 200 over 33 volts. Since may voltage drop na tayo sa 5 ohm resistor, di ba? Pwede na natin masolve yung ISC. Since di ba yung I5 is equals to ISC. So, bali mangyayari, 200 over 33 volts divided by 5 ohms. At yung magiging short circuit current natin is equals to 40 over 33 amperes. Ayan, ba Since nakuha na natin yung short circuit current natin, pwede na natin i-remodel yung circuit natin into Norton's equivalent circuit. Since itong circuit na ito, di ba, nasold na natin siya sa Thevenin's Turin, i-import na lang natin yung Thevenin's resistance na nakuha natin, which is si 6.6 ohms. And then, i-coconnect na natin sila lahat in parallel in tandem with 10 ohm resistor. So, ito na yung Norton's equivalent circuit natin. So, ito siya. So, yung ISC, which is 40 over 33 ampere. And then, parallel natin si RTH or si Norton's resistance na si 6.6 ohms. And then, nakaparallel si 10 ohm resistance. Since ayan, di ba, may purely parallel circuit tayo at meron tayong total current natin, pwede na natin gamitin yung current divider theorem para malaman yung current na nagpo-flow sa 10 ohms. So, bali yung IL is equals to 40 over 33 ampere multiply by. Kanino ba tayo hindi naghahanap? Since current divider, di ba? Bali 6.6 over 6.6 plus 10 ohms. Bali magiging sagot dyan is equals to 0.481 amperes. 
So ayan di ba, mapapansin natin kahit magkaibang method ang gamitin mo, mag-aaral ka pa rin sa parehas na sagot. So ayan yung sagot natin para sa problem 1 natin dito sa Norton's Theorem. At para naman sa problem number 2, find the Norton's equivalent circuit for the circuit shown. So, Norton's equivalent circuit, di ba? Hindi siya nagpapahanap na kurete. So, katulad ng ginawa natin sa Thevenin's theorem, di ba? Ganun lang rin yung gagawin natin sa Norton natin ngayon. So, repeated source transformation hanggang sa mag-arrive tayo dun sa Norton's equivalent circuit. So, solve na natin to. Para dito naman sa problem number 2, di ba? Hinahanap yung Norton equivalent circuit. Hindi tayo magahanap ng kuryente, yung equivalent circuit lang. So, katulad na natutunan natin last time, di ba? Kung gagamitin natin yung repetitive source transformation, mag a tayo sa Thevenin's equivalent circuit, di ba? So, ngayon naman, kung paulit-ulit natin gagawin yun, mag a tayo sa Norton's equivalent equivalent circuit. So, ang kailangan, di ba, mag-satisfy muna yung condition ng circuit para matransform siya. So, bali dito, di ba, mapapansin natin, nakaparallel si 2 ampere kay 40 ohm resistor. Ibig sabihin, candidate siya for source transformation. So, i-transform na natin yan. Since yung arrowhead ng current is nasa baba, nandito yung positive side. Nasa baba yung positive side, nasa taas yung negative side. And then, isisiris circuit natin itong part ng circuit na ito dito sa remaining part. So, ayan, transform na natin. So, negative, positive. So, para makuha yung voltage, di ba V is equals to IR. So, 2 times 40 ohm resistor, bali yan ay 80 volts. And then, si series na si 40 ohm resistor. So, ito na siya. 40 ohm resistor. And then, connect na natin yung other parts ng circuit natin. So, ito na si 125 volts. Tapos si 160. And so, 160 ohms. Tapos 125 volts. So, ang gagawin na natin ngayon, isi-simplify na natin yung circuit natin. At di ba yung sign ng mga voltages natin is... Ayan, nagtagpo. So, ibig sabihin, saliwa sila. Kukunin natin yung difference ng dalawang source voltage natin and then kung ano yung mag-isagot nun, yun na yung voltage mo. Pero yung sign convention na susundin mo is kung sino yung mas mataas sa dalawa. Since mas mataas yung 125 sa dalawa, sign convention ng 125 yung susundin natin. So, 125 minus 80 is equals to 45. So, ito na yung magiging itsura ng circuit natin. So, positive, negative. 45 volts, and then naka-series na si 40 ohms, di ba? So, ito na lang yung part ng circuit natin. Ang natira na lang is si 160 ohms. 160 ohms, and then 40 ohms. Tapos ngayon, ano gagawin natin? Siyempre, di ba, isa source transformation natin ulit yan. So, itong source voltage na to, paparalel na dun sa resistance natin. Tapos nakaparalel dun sa 160 ohms. So, 45 volts over 40 ohms is equals to 1.125 ampere or 9 over 8 ampere siya. So, ito na siya. Since yung positive nasa taas, di ba, yung arrowhead natin nasa taas. Tapos, ipaparalel na natin si resistor natin, which is si 40 ohms. Ang huling resistance na natira is si 160 ohms. So, ito parallel na natin siya. So, ayan, di ba? Malapit na tayo dun sa pinaka Norton's equivalent circuit natin. Ang gagawin na lang natin is isimplify natin to 40 ohms at 160 ohms. So, yung Thevenin's resistance mo or yung Norton's resistance, di ba, is equals to so, 40 times 160 all over. 40 plus 160 ohms. At mag-a-arrive ka sa sagot na 32 ohms. At ayan, ba pwede na natin i-reconstruct yung circuit natin. So, ito yung magiging circuit natin. So, si 1.125 ampere or kung gusto mong fraction, 9 over 8 ampere. And then, ipaparallel natin itong si 32 ohms which is siya yung RTH mo. So, ayan na yung Norton's equivalent circuit natin. So, ito si ISC at ito naman si RTH. So, dyan nagtatapos yung discussion natin sa Norton's theorem. So, kung gusto ninyo kami samahan sa pag-aaral namin ng DC circuits, mali-subscribe na sa aking channel at see you sa mga future episodes. Salamat ng marami.